ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഒരു വീ ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ എന്തെന്ന് ഒരു സബായിട്ട് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ ബിസിനസ്സിന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ അൺനാച്ചുറലായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത് സോ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഡെത്തിനകത്ത് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്നു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെത്തിൻ്റെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വേറൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആർ പാർട്ട്ണർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഈക്വലി സോ അവർ ഈക്വലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്സും ലോസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇസഡ് ഡൈഡ് ഓൺ തേർട്ടി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജൂൺ തേർട്ടീത്തിനാണ് മരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ബാലൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിജൻസി റിസർവ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽസ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറൈവ് അറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇസഡ് ഇറ്റ് വാസ് മ്യൂച്വലി എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ചെയ്യണം പുതിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ബോട്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി യെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ ത്രീ തൗസൻഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ജനറൽ റിസർവ് മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും വീതിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് വേണ്ട തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്
അപ്പം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് വേണം പാർട്ട്നർസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വേണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ലാബിലിറ്റീസിലും എന്തൊക്കെ റീവാലുവേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക സോ ഇവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണിക്കുക ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രി അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്ന പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് വി ബോട്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിസർവ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ട സോ എന്തിനകത്ത് വരത്തില്ല റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരത്തില്ല സോ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൻ അടുത്തത് ഓൾ ഡെറ്റേഴ്സ് വെയർ ഗുഡ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് അപ്പം ഡെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക സോ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക സോറി പ്രൊവിഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് സോ അത് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുമാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് അത് ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നായിരുന്നു തെറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇത് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ സോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ് സോ എന്ത് ചെയ്തു ആസറ്റ് കുറഞ്ഞു സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റോക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ടു തൗസൻഡും അപ്പോൾ ആ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അത് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിധിക്കുക എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ അവർ ഈക്വലിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈക്വലി കാണിക്കുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ലാൻഡ് അതുമാതിരി ബിൽഡിങ് കാണിച്ചു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് കാണിച്ചു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രൊവിഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും അത്രയും അതിനകത്തുള്ളൂ റിയാലിഷൻ അക്കൗണ്ടത്തുള്ളൂ സോ
3000 and 3000 okay adu then adutha investment fluctuation fund reserve uh, 3000 aanu 1350 so 1650 reserve investment fluctuation reserve fluctuation reserve upon 1650 aanu appo adine moonu 550 550 550 okay for the 3000 minus 136 1350 and then 1650 divided by 3 that's 550 550 okay that's it okay so we have to do this Goodwill in the treatment now. Goodwill in the area and the parameter. So goodwill in the treatment can do it again. Above goodwill in the area and do it again, but treatment of goodwill. Above average profit. Uh, average profit method loan can do it again. Above Anjur Shah the profits on the tender. 2014. 2015. 2016, 2017, 2018. So, profit in the 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 total year so we have total year okay so the full total year total year we have get the answer we have to get 31,250 get so good will have to get average profit into number of years of purchase From average profit to earn average profit and over another total profit divided by years and up a total profit and the tender 131,250 divided by 5 years and so number average profit and over another 26,250 very 26,250 average profit is 26,250 and then goodwill is equal to 26,250 into number of years of purchase so one year and over and so into one so 26,250 and firm in the total goodwill okay firm in the total goodwill and over in the 26,250 that is the return of the sorry the death of the share and the share 26,250 into 1 by 3 so we will share 8750 ok so we will share of goodwill 8750 ok so we will goodwill goodwill total then goodwill formula substitute total profit divided by 5 average profitability so average profit into number of years of purchase that's one that's the total form of goodwill that's the number of share of goodwill so that's the number of share of goodwill that's the number of share of goodwill so 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 share of goodwill so that's the number of 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 share of goodwill Okay, good bill. Then 8750 no or share. Then we can the old partners and do it. Then the X and Y. And the partners are all X and Y. And the equally share. Equally share. Then 4375. 4375. Okay. X and Y are all 4375. Y and Y are all 4375. Good. Are good. Then we can the number. We can the partners. So partners capital account, so partners capital account, good bill and over on you. 
ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിച്ചു അപ്പം ഇസെട്ടിനാണ് വരുന്നത് സോ ഇസെട്ടിന് എത്ര വരുന്ന എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ എക്സ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവും വൈ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവും കാണിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഡേ ഓഫ് ഡെത്ത് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രിസീഡിങ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇസറ്റിന് എന്ത് കൊടുത്തു വരണം പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തു വരണം അപ്പം ഇസറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് സോ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് വേണം എന്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇസറ്റ് ഇസറ്റ്സ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് സോ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഓക്കെ ഇസഡ് റിട്ടയർ ആവുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇസഡ് ഡൈ മീൻസ് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് തേർട്ടി ജൂൺ ആണ് തേർട്ടി ജൂൺ ആണ് ഇസഡിൻ്റെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസം സോ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ മന്ത്സ് ബിസിനസ് തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നർ മരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ഷെയർ ആണ് ഇസഡ് ഷെയർ ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നോ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക സോറി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ സോറി ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൈഡ് വൈഡ് വൈക്ക് വൈക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഇസഡ്സ് ഇസഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുമാതിരി ഇസഡിന് കൊടുത്തു വിടേണ്ട എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇന്ന് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ മാ ഇസഡാണ് റിട്ടയർ ആവുന്നത് സോ
ഞാൻ കണ്ടിജൻസി റിസർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജനറൽ റിസർവ് മാതിരി തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്ത മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും വീതിച്ചു കൊടുത്തു ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കം തന്നെ റിസർവ് ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് എത്രയാണോ ബാലൻസിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ദെൻ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കാര്യം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഗുഡ് വിൽ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ വാല്യൂയിൽ അപ്പം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസിനകത്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ഒൺ ഇയർ പർച്ചേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇസേട്ടിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അത് എക്സും വൈയും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്തു ദെൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് മാസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് മീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇസേട്ട മരിച്ചത് ജൂണിനാണ് സോ ബിസിനസ് തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് സോ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇസേട്ടിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അത് കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ കൊണ്ടാത്ത് വരുന്നത് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ലാബിലിറ്റീസ് കാണിക്കാം ലാബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കാണിച്ചാൽ മതി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ കാണിച്ചാൽ മതി എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റിസർവില്ല ക്യാപിറ്റൽസ് സോ ക്യാപിറ്റൽസ് കാണിക്കുക എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും എയ്റ്റി ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ എക്സിക്യൂട്ടർ ഇസെറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് കാണിക്കുക സെവൻറ്റി ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്നാത്തുള്ളൂ ആ ലാബിലിറ്റീസ് എന്നാത്തുള്ളൂ ഇനി അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം അസറ്റ് സൈഡില് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്ക് അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം അത് തന്നെ കാണിച്ചു ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ സോ ടു തൗസൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ കാണിക്കാം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് കാണിച്ചു ദെൻ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ അതങ്ങനെ കാണിച്ചത് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗുഡ് വിൽ കാണിച്ചു ദെൻ പിന്നെ ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റം
പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം